জানাইছো মানে পার্থ বরা আজি এটা বাতরি এই শিরোনাম দখল করেছে প্রিয় দর্শক বাতরি তো হয়েছে আসাম মুসলিম মেরিজ এন্ড ডাইভোর্স রেজিস্ট্রেশন এক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ বিলুপ্ত করা হব ইতিমধ্যে বিলুপ্ত করা হয়েছিলেই এখন অর্ডিনেন্সর যোগেদি এটা এখন আইন প্রণয়ন করে মুসলমান সকলের বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন অধিনিয়ম বা আইন উনৈশ পঁয়ত্রিশ বিলুপ্ত করা হব মুসলমানের বিবাহর বিলুপ্ত হব পুরনি আইন এটা প্রাসঙ্গিক বহু কেটা প্রশ্ন এই আইনখন বিলুপ্ত করে সরকারে প্রথম কথা বহু বিবাহ বহু বিবাহ আর বাল্য বিবাহ বন্ধ করবার নাকি প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন যদিহে মুসলমান মুসলমানের বিবাহ আর বহু বিবাহ বিচ্ছেদর পঞ্জীয়নের আইনখন বা অধিনিয়মখ উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনের অধিনিয়মখ বিলুপ্ত হয় নোহা হয়ে যায় তেতিয়া মুসলমান সমাজের লোকসলে কেনক বিবাহর বা বিবাহ বিচ্ছেদ করব বা বিবাহর পঞ্জীয়ন বা বিবাহ বিচ্ছেদর পঞ্জীয়ন কেনক করব আজি তারিখের এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কারণে এই প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক কারণ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কে চল্লিশ শতাংশ মুসল মুসলমান গতি প্রায় দেড় কোটি মুসলমান গতি দেড় কোটি মুসলমানের বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদ কেনক সংঘটিত হব কেনক আজির তারিখের একটা ডর প্রশ্ন বিশ্লেষণ আগ্রহ বিচারি কিছু তথ্য দিব বিচারি আপনাদেরকেও সংযুক্ত হয়ে মন্তব্য করবেন ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি মাহত মানে হোয়াইট বোর্ড খুব উলিয়াই ললে বিশ্লেষণত কিছু সুবিধা হব ফেব্রুয়ারি মাহত সরকারে কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ফেব্রুয়ারি মাহত ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার চব্বিশত এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এখন অর্ডিনেন্স আনিছিল আসাম রিপিলিং অর্ডিনেন্স মানে আসাম সংক্ষেপ লিখি রিপিলিং অর্ডিনেন্স টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোরে এখন অর্ডিনেন্স আসে এই অর্ডিনেন্স খুব যোগেদি যে মানে আইনের কথা কো নাইনটিন থার্টি ফাইভর সেই আইন খুব নাইনটিন থার্টি ফাইভর মেরিজ এম আর এম আর ডি বলে লিখিল মেরিজ আর ডিভোর্সর বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদর মুসলমান সকলের বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদর কারণে যুদ্ধ উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনত প্রযোজ্য অধিনিয়ম সেই অধিনিয়ম সমূহ এই অর্ডিনেন্স খুব যোগেদি আসাম রিপিলিং অর্ডিনেন্স খুব যোগেদি বিলুপ্ত করা হয়েছিল যখে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলাই আছে মন দি শুনব বা সংযুক্ত হব বা মন্তব্য আগবাবেন এটা যেহেতু এখন অর্ডিনেন্সর কার্যকাল বা এখন অর্ডিনেন্স ইন ইফেক্ট হয়ে থাকে ইফেক্টিভ হয়ে থাকে ছমাহর কারণে ছমাহর ভিতর এখন অর্ডিনেন্স আইনল রূপান্তর করা বাধ্যতামূলক আর সেই কারণে আজি কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল কেবিনেট সিদ্ধান্ত কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অনাগত যি অনাগত যে বর্ষাকালীন বিধানসভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হব সেই অধিবেশন যখন অর্ডিনেন্স আসিল সেইখন এখন বিললে লৈ রূপান্তর করা হয়েছে আসাম রিপিলিং বিল টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর মানে সংক্ষেপ লিখি আসাম আসাম রিপিলিং বিল টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর আর এই বিলখ যেটা বিধানসভার মজিয়াত গৃহীত হব তেতিয়া আসাম মুসলিম মেরিজ এন্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন যখন এক্ট মানে সংক্ষেপ লিখিল আসাম মুসলিম মেরিজ ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন এক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ এইখান বিলুপ্ত হব রিপিলিং এক্টন রিপিলিং বিলখ আইনল রূপান্তর হওয়ার পিছতে এইখান বিলুপ্ত হব আর উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনত গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ পাস হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টত উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনত স্বাভাবিকতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশর দিনত আসে আর তেতিয়া সেই আইনখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টত পাস হওয়ার পিছতে নতুনক লেজিসলেটিভ এসেম্বলি গঠন হয়েছিল বিধানসভা গঠন হয়েছিল আর প্রথমবার কারণে মুখ্যমন্ত্রী এজন আসে নির্বাচিত হয়ে আছিল তেতিয়া প্রধানমন্ত্রী কোয়া হয়েছিল প্রথমবার উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনত সাদুল্লার সরকার আসে মুসলিম লীগর সরকার আসে মাইনরিটি সরকার আসে মুসলিম লীগর সরকারে আসাম এইখান আসাম মুসলিম মেরিজ ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন এক্টন প্রণয়ন করেছিল বিশেষ করে শরীয়ত বা কুরাণত বা হাদিথত বা মুসলিম জুডিস ইসলাম ইসলামিক জুডিস প্রুডেন্সত বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদর ক্ষেত্রে যুদ্ধ আইন বা নিয়ম বানি থাকা হয়েছে মূলত এই 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 অধিনিয়ম অধিনিয়মখনের যোগেদি বা এই আইনখনের যোগেদি সেইখিনি আইনেই প্রচলন করা হয়েছিল অর্থাৎ এই আইনখন পরিচালনা হয় হয়েছিল এই আইনখন পরিচালনা উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনের এই আইনখন পরিচালনা হয় কুরাণ হাদিত বা ইসলামিক জুডিস প্রুডেন্সর যোগেদি অর্থাৎ সরিয়া আইনত যি কথা উল্লেখ আছে বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদর সেই অনুরূপ কথাই এই আইনখন উল্লেখ আছে গতি সরিয়ার যোগেদি মুসলমানসলের বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদ পরিচালিত হয় বা সেই ধরনের রেজিস্ট্রেশন হয় 
এটা এই আইন খন রিপিল করে এই আইন খন আঁতরাব বিচার সরকারে বা যেটাই আসাম রিপিলিং বিল খন আইন রূপান্তর হব এই উনিশশো পঁয়ত্রিশ এই আইন খন নাথাকিব এটা মুসলমান সমাজ মুসলমান সকলে বিবাহ আর বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে কার ওর যাব আহিম সেই প্রসঙ্গ লো এক প্রসঙ্গ আন এক প্রশ্ন সরকারে এই যে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনের অধিনিয়ম বা আইনখন কেউ আঁতরাব বিচার এইখান আঁতরাব বিচার সরকারে তেওঁকে যুক্তি দিছে এই আইনখন আউ পুরনি ব্রিটিশর যুগরে আইন এই আইনখন বর্তমানের যে সমাজ ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থার সহ খাপ না খায় আর এই আইনখানে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনের এই আইনখানে বিশেষ করে মুসলমান মহিলাক ডিসক্রিমিনেট করে মুসলমান মহিলাক ডিসক্রিমিনেট করে সেই কারণে তেওঁলোকে এই আইনখন এটা বহল সামাজিক উদ্দেশ্য আগত লো কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই বলে তেওঁকে কব খোঁজে যদিও বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখা পাওয়া যায় বহু বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইয়াত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও দেখা পায় কিন্তু মুসলমান মহিলাসক সম অধিকার প্রদান করবলে এই আইনখন গৃহীত করা হয়েছে সম অধিকার কেন প্রদান করব উনিশশো চনৰ এই আইনখন রিপিল করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ চনের উনিশশো চনৰ সেই আইনখনত স্পষ্টভাবে মুসলমান সকলৰ বিবাহৰ কোনো এজ নাছিলে বয়স নির্ধারিত করে দিয়া নাছিলে অর্থাৎ যেনেকৈ হিন্দু মেরিজ এক্ট বা স্পেশাল মেরিজ এক্টত পুরুষ মহিলায় বিবাহর পঞ্জীয়ন করবলে হলে বা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলে হলে পুর মহিলার কারণে ওঠর বছর আর পুরুষের কারণে একুশ বছর বাধ্যতামূলক এই উনিশশো পঁয়ত্রিশ চনের আইনখনত সেই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নাছিলে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হিন্দু মেরিজ এক্ট বা স্পেশাল মেরিজ এক্টত পুরুষ মহিলায় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলে হলে বা বিবাহ পঞ্জীয়ন করবলে হলে পুরুষজনরও পূর্ব পুরুষজনরও পূর্ব পত্নী থাকিব নোৱাৰিব বা আর মহিলাগারীও গাড়ীও পূর্ব স্বামী থাকিব নোৱাৰিব অর্থাৎ পুরুষ গাড়িয়ে পলিগেমি করব নয় মহিলাগিয়ে পলিএন্ড্রি করব নয় সেই নিয়ম বিশেষ করে পলিগেমির নিয়ম পলিগেমি পলিগেমির পলিগেমি ব্যবস্থাটো বা পলিগেমি বন্ধ করার ব্যবস্থাটো বা পলিগেমির যখন 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 পূর্বতে পত্নী আছে তেওঁলোককো উনিশশো পঁয়ত্রিশ চনের এই আইনখনের যোগেদি বিবাহ করবলে বা বিবাহ পঞ্জীয়ন করবলে অনুমতি দিয়া হয়েছিল এটা এই আইনখন রিপিল হয়ে যার পিছত উনিশশো পঁয়ত্রিশ চনের এই আইনখন রিপিল হয়ে যার পিছত মুসলমান সমাজত এটলিষ্ট আইনগতভাবে পলিগেমি বহু বিবাহ আর বাল্য বিবাহ বন্ধ হয়ে যাব বলে এসাম এসাম লোক একাংশ বিশ্লেষকে কব খোঁজে কেন বন্ধ হব এই আইনখন নোহা হওয়ার পিছত উনিশশো পঁয়ত্রিশ চনের এই আইনখন নোহা হওয়ার পিছত উনিশ উনিশশো চৌন্ন চনের স্পেশিয়াল মেরিজ এক্ট যখন আছে এস এম ই বলে লিখিল উনিশশো চৌন্ন এই আইনখনের যোগেদি মুসলমান সকলে বিবাহ পঞ্জীয়ন বা বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন করব লাগিব উনিশশো পঁয়ত্রিশ চনের এই আইনখনত আন এটা নিয়ম আসিল সেই নিয়মটো হয়েছে কাজি কিছু লোকক সমাজরে মুসলমান সমাজরে কিছু লোকক নেতৃস্থানীয় লোকক দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল মুসলমান সকলের সেই বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন করবলে বা কামখিনি আগবাই লো যাব আজির তারিখত এই আইনখন পরিচালনা করবলে অর্থাৎ বিবাহ পঞ্জীয়ন করবলে আর বিবাহ বিচ্ছেদ করবলে মুসলমান সমাজত উনিশশো পঁয়ত্রিশ এই আইনখনের অধীনত চৌরানব্বই জন কাজি আছে এক প্রকার ইংরাজীত কবলে হলে রেজিষ্ট্রার এওঁলোকক এককালীন দুই লাখ টাকা সাহায্য প্রদান করা হব এই আইনখন নোহা হওয়ার পিছত আর আইনখন নোহা হয়ে যাওয়ার পিছত সংস্থাপনের ব্যবস্থা সরকারে করব এই চৌরানব্বই জন কাজিক দুই লাখ টাকা দিয়া হব কারণ তেওঁলোকৰ কাম নোহা হব উনিশশো পঁয়ত্রিশ চনের এই আইনখন নোহা হওয়ার পিছত তেওঁলোকৰ হাতত প্রতিজন কাজির হাতত পঞ্জীয়ন খাতাখন থাকিব রেজিষ্ট্রারখন থাকিব সেই রেজিষ্ট্রারত প্রতিখন বিবাহ আর প্রতিখন বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ থাকিব সেই যুহ তথ্য রেজিষ্ট্রার সমূহ জমা দিব লাগিব আই জি ইন্সপেক্টর জেনেরেল রেজিষ্ট্রার আই জি আরক জমা দিব লাগিব আর কাজের কোনো ক্ষমতা না থাকিব মুসলমান সমাজত বিবাহ সম্পন্ন করব স্পেশাল মেরিজ এক্ট উনিশশো চৌন্ন চনের যোগেদি উনিশশো চৌন্ন চনের যোগেদি বিবাহ পঞ্জীয়ন বা বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া আগবাই লো যাব লাগিব কাজী সমূহ কোনো পাওয়ার না থাকিব জেলাসমূহ যে মেরিজ অফিস আছে বিবাহ কার্যালয় আছে সেই বিবাহ কার্যালয়ত মুসলমান সকলে এই আইনখন যেটা না থাকিব স্পেশাল মেরিজ এক্টর যোগেদি বিবাহ পঞ্জীয়ন করব লাগিব সরকারি বিষয়ার সন্মুখত এটা স্পেশাল মেরিজ এক্টর উদ্দেশ্য কি আছিল স্পেশাল মেরিজ এক্ট উনিশশো চৌন্ন চনত গৃহীত করা হয়েছিল নেহরুর সময় যাহ বিবাহ পৃথক দুগী ধর্ম লোকের মাজত সম্পন্ন হয় সেই বিবাহবরক স্বীকৃতি প্রদান করবলে সেই বিবাহবরক বিবাহর মর্যাদা দিবল স্পেশাল মেরিজ এক্ট 
গৃহীত করা হয়েছিল ওঠেরোশো বাসত্তর সনত সেই অনুরূপ ধরনের এখন আইন আসে দুটা পৃথক কাস্টর লোক যদি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় বা দুটা পৃথক ধর্মের লোক যদি পুরুষ মহিলায় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেওঁলোকৰ বিবাহ ওঠেরোশো বাসত্তর চনের পর পঞ্জীয়ন হয়েছিল সেই বিশেষ বিবাহ আইনের যোগেদি যেহেতু স্বাধীনতার পিছত নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপিত নতুন এখন স্পেশাল মেরিজ এক্টর প্রয়োজন হল গতি নেহরুর সময় স্পেশাল মেরিজ এক্ট নাইনটিন প্রণয়ন করা হল আর যখন যখনলে মানে পুনের কোথাও পৃথক ধর্মের পুরুষ মহিলায় এই আইনখনের যোগেদি বিবাহ পঞ্জীয়ন করব পারে এই আইনখনত এই আইনখনত দুটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কনসেন্ট শর্ত আছে প্রথম তো হয়েছে পলিগেমি নিষেধ পলিগেমি লিপ্ত হওয়া লোকে বহু বিবাহ লিপ্ত হওয়া লোকে নিজের বিবাহ এই আইনখনের যোগেদি পঞ্জীয়ন করব নিব বিবাহে মর্যাদা সরকারি মর্যাদা লাভ নক আর বিবাহে যদি সেই মর্যাদা লাভ নক রেজিস্ট্রেশন নহয় তেতিয়া যে সমূহ সা সুবিধা বিবাহর পিছত বিশেষ করে পত্নীগুলো লাভ করে সেই সা সুবিধা সমূহ বা সেই আইনের যে এক সুরক্ষা সেই সুরক্ষা নাপাব দ্বিতীয়ত হয়েছে দ্বিতীয়ত হয়েছে পুরুষর ফিমেলর স্পেশাল মেরিজ এক্টর মতে বিয়ার বয়স হয়েছে ওঠেরো আর মেল পুরুষর বিয়ার বয়স হয়েছে একুশ ভারতবর্ষত কেন পুরুষর বিয়ার বয়স একুশ হল মহিলার কেউ কেন বিয়ার বয়স ওঠেরো হল সেই বিষয়ে সদৌ শেষ হল মানে বিশ্লেষণ আগবাম যেহেতু পুনের কিন্তু উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনের আইনখন নাথাকিব সরকারে কোয়া মতে মুখ্যমন্ত্রী কোয়া মতে সেই আইনখনের যেটা নাথাকিব মুসলমান সকলে এই আইনখনের যোগেদি বিবাহ পঞ্জীয়ন করব লাগিব আর এই আইনখনত পলিগেমি নিষেধ আর পুরুষের ক্ষেত্রে একুশ বছর বা একুশ বছর উপর হব লাগিব দরাজন আর কইনাগী মহিলাগী ওঠেরো বছর বা ওঠেরো বছর উপর হব লাগিব গতি যেহেতু এই আইনখনের অনুযায়ী পঞ্জীয়ন করব লাগিব পলিগেমি করব নিব বাল্য বিবাহ করব নিব আর সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কব বিচার সেই আইনখন রিপিল করে আঁতরায় অর্থাৎ উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনের আইনখন আঁতরায় মুসলমান মহিলা সকলক সম অধিকার দিয়ার যে পথ প্রশস্ত প্রশস্ত করা হল বলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কেউ বিচার সমান্তরালক স্পেশাল মেরিজ এক্টত আন একটা শর্ত আছে এই যে কনসেন্ট সহমত পুরুষ মহিলা দুইগুলো কনসেন্টর প্রয়োজন হয় কনসেন্টর প্রয়োজন মুসলমান সকল যে পরম্পরাগত বিবাহ পদ্ধতি সেই বিবাহ পদ্ধতি প্রয়োজন এটা যদিহে মুসলমান সকলে স্পেশাল মেরিজ এক্টর অধীনত পঞ্জীয়ন করবলিয়া হয় বিবাহ পঞ্জীয়ন বা বিবাহ বিচ্ছেদ করবলিয়া হয় কি কি সমস্যার সৃষ্টি হব পারে কাজীগী আগর উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনের নিয়ম অনুসারে কাজীগী সমাজের এজন ব্যক্তি আসে কাজীগিয়ে এনশিওর করেছিল প্রতি মুসলমানের বিবাহ পঞ্জীয়ন হোক বা বিবাহ বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াবর সুচারুপে আগ্রহক আর দুহাজার দশ সনত উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনের সেই আইনখন তরুণ গগৈর সময় উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনের সেই আইনখন সংশোধন করে মুসলমানের বিবাহ হওয়ার যে পঞ্জীয়ন সেই পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল গতি কাজীর কাম বাড়িছিল কাজীগিয়ে নিশ্চিতি প্রদান করবিল সরকারক বা সেই স্থানীয় ডিসির উপায়ুক্ত কার্যালয় যে তেওঁ জুরিসডিকশনত থাকা সমাজখনত সকল বিবাহ পঞ্জীকৃত হয়েছে কিন্তু এতিয়া যেহেতু সেই নিয়ম উঠি গল স্পেশাল মেরিজ এক্টর যোগেদি বিবাহিত দম্পতিয়ে নিজে ডিসি কার্যালয়লে আহি বিবাহ পঞ্জীয়ন করব লাগিব বিশেষ করে দূরণীবতী অঞ্চল সমূহ বা দরিদ্রতার যুঁজি থাকা লোকসলে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়ার পিছত মুসলমান লোকসলে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়ার পিছত স্পেশাল মেরিজ এক্টর যোগেদি সেই বিবাহ পঞ্জীয়ন নকরবও পারে আর যদিহে স্পেশাল মেরিজ এক্টর যোগেদি বিবাহ পঞ্জীয়ন করাতো তেওঁলোকৰ ধর্মৰ পরিপন্থী হয় বা সেই ধরনের এক ধারণার সৃষ্টি করা হয় তেতিয়াও তেওঁলোকে বিবাহ পঞ্জীয়ন নকৰিব পাৰে আৰু যদিহে বিবাহ পঞ্জীয়ন নকৰে সেই বিবাহ আইনের দৃষ্টিত বিবাহ বলে গণ্য নক নহব আর বিবাহর পিছত যে আইনি সুরক্ষা বা আইনি সুবিধা মহিলাগিয়ে পত্নী হিসাবে পাব লাগে সেইখিন নাপাব এনে ধরনের সমস্যাবর কিন্তু আছে এনে ধরনের সমস্যাবর সরকারে কেনদরে এড্রেস করে সেয়া কিন্তু আজি তারিখত লক্ষণীয় হব গতি ইমানলেক এক বিশ্লেষণ আগ্রহালো এই বাতরি শিরোনাম দখল করার কারণে উনৈশ পঁয়ত্রিশ সনের আইনখন আঁতরায় স্পেশাল মেরিজ এক্টর যোগেদি মুসলমান সমাজত বিবাহর পঞ্জীয়ন করায় সরকারখানে বাল্য বিবাহ আর বহু বিবাহ প্রতিরোধ করার এক চিন্তা চর্চা করেছে কিন্তু সচাক সেই বিবাহ প্রতিরোধ হবনে হিন্দুর কারণে হিন্দু মেরিজ এক্ট আছে স্পেশাল মেরিজ এক্টর উদ্দেশ্য হয়েছে দুটা পৃথক ধর্মের লোক যদি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় সেই বিবাহক এক মর্যাদা প্রদান করাটো আইনি মর্যাদা প্রদান করাটো অর্থাৎ এগারী হিন্দু পুরুষ এগারী মুসলমান যুবতীর সঙ্গে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হলে তেওঁৰ বিবাহ পঞ্জীয়ন হব স্পেশাল মেরিজ এক্টর যোগেদি তেওঁৰ বিবাহ কিন্তু কোনো ধরনের ধর্মীয় আইনের যোগেদি 
পঞ্জীকৃত নহব মুঠ কিন্তু মুসলিম স্পেশাল মেরিজুক্তর যোগেদি তেওঁৰ বিবাহ পঞ্জীকৃত হ'ব বা পঞ্জীয়ন হ'ব সেই কাৰণে সেই আইন 1954 চনত গৃহীত কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে মুছলমান সমাজক কৈছে 1935 খনৰ 1935 চনৰ আইনৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰিলে নহব বৰঞ্চ স্পেশাল মেৰিজ এক্টৰ এখন কেন্দ্রীয় আইন ভাৰতৰ সংসদৰ যোগেদি গৃহীত কৰাটো কিমান সম্ভৱ হেয়া সময় কব বা তাৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আইন অগ্ৰহকলে ইয়াৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াব হিন্দু মেৰিজ এক্ট 1954 চন অনুসৰি মুছলমান সকলৰ কাৰণে অনুৰূপ এখন আইন গৃহীত কৰিব পৰা যায় নে বা সেই আইন তেওঁলোকৰ ইসলামিক যি জুৰিস্পুডেন্ট তাৰ পৰিপন্থী হ'ব নেকি এইবোৰ বিষয়বোৰ কিন্তু আছে হিজি বুৰত বিশ্লেষণৰ অবকাশ আছে ডিবেটৰ অবকাশ আছে সংসদৰ মজিয়াত বা সংসদৰ বাহিৰতো এতিয়া আহো বিয়াৰ বয়স বিয়ার বয়স প্রসং বিয়ার বয়সৰ প্রসং গটো স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় মেলৰ কাৰণে বিয়ার বয়স হৈছে 21 ফিমেলৰ কাৰণে বিয়ার বয়স হৈছে 18 অতি সম্প্ৰতি আৰু এই কথা স্পষ্ট কৈ উল্লেখ আছে প্ৰহিবিশন অফ চাইল্ড মেৰিজ এক্টত পিসিএমএ প্ৰহিবিশন অফ চাইল্ড মেৰিজ এক্ট 2007 এই কথা স্পষ্ট কৈ উল্লেখ আছে ইয়াৰ পিছত জয়া জেটলির নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন হৈছিল আৰু সেই কমিটিখনে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল মহিলাৰ বয়স আৰু পুৰুষৰ সদৃশ সদৃশ 21 হ'ব লাগে কিন্তু যিখন সংশোধনী বিধেয়ক আহিলে প্ৰিভেনচন অফ চাইল্ড মেৰিজ এক্ট প্ৰিভেনচন অফ চাইল্ড মেৰিজ এমেনমেন্ট এক্ট যিখন এমেনমেন্ট এক্টৰ কাৰণে যিখন বিধেয়ক আহিলে অৰ্থাৎ প্ৰিভেনচন অফ চাইল্ড মেৰিজ এমেনমেন্ট বিল যিখন আহিলে সেইখন বিল কিন্তু এতিয়াও লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা নাই গতিকে আজি তাৰিখলৈকে পুরুখর বিয়ার বয়স 21 মহিলার বিয়ার বয়স 18 এ বিয়ার বয়স কেনে কই নির্ধারিত হল এ বিয়ার বয়স নির্ধারিত করা আইনখনৰ নাম হৈছে চাইল মেৰিজ ৰেস্ট্ৰেইন এক্ট 1929 এ আইনখন গৃহীত হৈছিল যেতিয়া ন্যাশনাল ইম্পেরিয়াল এসেম্বলি আছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ শাসনত দেশ পৰিচালিত হৈছিল তেতিয়া তেতিয়া হারবিলাস সারাদা নামৰ এজন সদস্য আজি তারিখত হাংখত বুলি কব লাগিব সেই সময়ত ইম্পেরিয়াল এসেম্বলির সদস্য বুলি কব পারি হারবিলা সারদা তেও এজন আর্য সমাজী আছিলে তেও এজন সমাজ সংস্কারক আছিলে তেও বিচাৰিছিলে সেই সময়ত মহিলাৰ বিয়াৰ বয়স 14 বছৰ হ'ব 14 বছৰ তলৰ মহিলাই বিয়া পাতিলে সেই বিয়াক বেআইনি বুলি গণ্য কৰা হ'ব তেও সেই কথা বিচাৰিছিলে আৰু সেই ইম্পেরিয়াল এসেম্বলিত he a ain con grito hoy, unusco un tris sonote, barot borjon, mohilar, biar, boyo hoysil, soy dobosor, puruhor, biar, legal age, aini boyo hoysil, utrobosor. A yar tolot, kunuba biba pahot abodole, aino dristit here, be a niba, boy doble go in no cora hoysile. Tar pisot, barotor satinot tar pisot or tat unusco, suran no boy sonot, a ain con of Hong Kudon Korahol, child marriage, restrain act nineteen twenty nine and Hong Kudoni got type. পুরুখর বিয়ার বয়স একে থাকিলে কিন্তু মহিলার বিয়ার বয়স বৃদ্ধি কৰি 15 বছৰ কৰা হল মহিলার বিয়ার বয়স 15 বছৰ হল আৰু পুরুখর বিয়ার বয়স 18 বছৰ হল আৰু হদু হেখত 1978 চনত 1978ত চাইল মেৰিজ ৰেস্ট্ৰেইন এক্টত আন এটা সংশোধনী আনি পুরুখর বিয়ার বয়স মেলৰ 21 কৰা হল फीमेल और उठोड़ो करा हो जीनियम इतिहास प्रोजेक्ट जो किंतु उन्नीस का पौत्रिस सुनार के आयन खनार किंतु ये नियम ना सिले और चाइल्ड मेरिस रेस्ट्रेन एक्ट 1929 और 1978 और हम खुद नहीं तो है उन्नीस का पौत्रिस सुनार मुस्लिम मेरिस एंड डिवोर्स असम मुस्लिम मेरिस एंड डिवोर्स एक 1930 ए आइन खनक अग्राधिकार दिया हुआ नासिले 1935 सनर हे आइन खनर उपर हे कारने हे आइन खन रिपील होल रिपील होवार पिसत स्पेशल मेरिज रिपील इतिमध्ये होबो रिपील होले मुसलमान समाजे विवाह रजिस्ट्रेशन करबो लागबो स्पेशल मेरिज एक्टर जुगेदि आरो स्पेशल मेरिज एक्टर जुगेदि रजिस्ट्रेशन कोइले पुरुखर बाध्यतामूलक भाबे 21 बोसर होबो लागबो विवाह विवाह पंजीकृत करबो ले महिला 18 बोसर होबो लागबो आरो पॉलीगेमी कोइले एसएम ए जुगेदि विवाह पंजीकृत नहोय here is হৈছে থুলমুল কই গুটি এই প্রক্রিয়াটোৰ এক বিশ্লেষণ প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো প্ৰথম কথা আমি কলো 
কেনেক ভারতবর্ষত পুরুষের বিয়ার বয়স একুশ বছর হল কেন মহিলার বিয়ার বয়স ওঠর বছর হল এইখান সেন্ট্রে চিলড্রেন মেরিজ রেস্টুরেন্ট এক্ট নাইনটিন টুয়েন্টি নাইন এমেনমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি এইটত সংশোধনী করা হয়েছিল এই আইনখনের এই সংশোধনীর যোগেদি পুরুষের বিয়ার বয়স একুশ হল মহিলার ওঠর হল আর এই আইনখন সারদা এক্ট বলে কোয়া হয় সারদা মানে হরবিলাস সারদা ইম্পেরিয়াল এসেম্বলি সদস্য আসে আর সামাজিক আসে সমাজ সংস্কারক আসে এই নিয়ম তো হওয়া বিচার ইয়ার আগে কিন্তু উনৈশ এক বা উনৈশ দুই সনত যান মূল মনত আছে ব্রিটিশে এখন আইন প্রণয়ন করে কেছিল দশ বছর তলর যদি যুবতীর সহ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হয় সেই যৌন সম্পর্ক অপকর্ম বা ধর্ষণ বলে গণ্য করা হব তারপর সময় বাগরার পিছন সমাজ পরিবর্তন অহার পিছন মহিলা সকলে সম অধিকার বিচরার পিছন এনে ধরনের আইনবর পরিবর্তন হল আর আজির তারিখ আমি এই স্থানত মহিলার ওঠর বছর পুরুষের একুশ বছর এই প্রক্রিয়াত আমি আজি উপস্থিত হয়েছি আর সাগে কালক্রমত কেই বছর মানের পিছন পুরুষেরও একুশ বছর হব মহিলারও একুশ বছর হব বিয়ার বয়স লিগেল এইজ মহিলাও একুশ বছর তলত বিবাহ পাশন আবদ্ধ হলে তাক বেআইনি বলে গণ্য করা হব সময় পরিবর্তনের আইনেরও পরিবর্তন হয় প্রিয় দর্শক এই বিশ্লেষণ আগবালো যেদিন পুনের কো অন্ত পরিছে বিশ্লেষণের আমি শেষলে আছো যেদিনাখনে বিধানসভা আসাম রিপিলিং এক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর গৃহীত হব সেদিনাখনেই যথার্থ আসাম মুসলিম মেরিজ এন্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন এক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ নাল এন্ড ভয়েড হব মুসলমান সমাজে বিবাহ পঞ্জীকৃত করবো স্পেশাল মেরিজ এক্টর যোগেদি গতি স্পেশাল মেরিজ এক্টর অধীনত বিবাহ পঞ্জীকৃত করবলে হলে পুরুষের বয়স একুশ হব লাগবে মহিলার বয়স ওঠর হব লাগবে পলিগেমি নিষিদ্ধ গতি অটোমেটিক অটোমেটিক মুসলমান সমাজ পলিগেমি বন্ধ হব বা বাল্য বিবাহ বন্ধ হব বলে সরকারে কব বিচার এই নিয়মের যোগেদি কি দূর বন্ধ হব এই সামাজিক কুপ্রথাব সেয়া লক্ষণীয় হব তার সমান্তরালক যদি এই নিয়ম প্রযোজ্য করার পিছন দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমান সকলে বিবাহ পঞ্জীয়ন নকরে তেতিয়াও কিন্তু এটা সমস্যার সৃষ্টি হব পারে সেই সমস্যাব যেতিয়া উদ্ভব হব সেই ধরনের আমি বিশ্লেষণ আগবাম কিন্তু মুসলমান সমাজের একাংশ লোকে কিন্তু এই গোটে প্রক্রিয়াটুক বিরুদ্ধাচরণ করেছে আর ইতিমধ্যে আইনের সহায় লোসে ইতিমধ্যে গুয়াহী হাইকোর্টত পিটিশন পেলা হয়েছে কিছুদিনের পিছন শুনানি হব কোর্টে কি রায় প্রদান করে সেয়াও লক্ষণীয় হব কোর্টর হাতত সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে যদিহে এসেম্বলিয়ে বা পার্লিয়ামেন্টে এখন আইন প্রণয়ন করেছে আর সেই আইনখন যদি সংবিধান বিরোধী তো সেই আইনখনক স্ট্রাক ডাউন করার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার বা অধিকার হাইকোর্ট বা উচ্চতম ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্টর আছে গতি সমগ্র বিষয়ট উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি পদক্ষেপ বা কি স্টেপ গ্রহণ করে কি রায় প্রদান করে সেয়াও লক্ষণীয় হব অন্ত পেলাইছ এই বিশ্লেষণের আপনার মতামত কি এই আইনখনের যোগেদি সরকারের এই পদক্ষেপর যোগেদি মুসলমান সমাজ বাল্য বিবাহ বন্ধ হবনে বা বহু বিবাহ বন্ধ হবনে যখন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক সংযুক্ত হয়ে আছে আমার সঙ্গে মন্তব্য বা মন্তব্য বা প্রত্যুত্তর দিবলে আহ্বান জানাম প্রথম কথা এই বিশ্লেষণ কেন পালে বা আপনার মতামত কি সরকারের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নে সমাজ সংস্কার করবলে সরকারে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকারে সচাক মুসলমান মহিলাক সম অধিকার প্রদান করবলে এই নিয়ম আনব বিচার নাকি আপনাদের কি ভাবে ইতিমধ্যে যি শরীয়তর বিভিন্ন যি নিয়ম সেই নিয়মবরক ওভার রাইড করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বহু রায় প্রদান করেছে এটা রায় হয়েছে ট্রিপল তালাক নিষিদ্ধ করার রায় আর কিছুদিনের আগতে কিছুদিনের আগতে এগারী মুসলমান মহিলাক সুরক্ষা প্রদান করবল ক্রিমিনেল প্রসিডিওর কোডর ওয়ান টুয়েন্টি ফাইভরও কার্যকরীকরণের সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেছিলেন যেতিয়াই এটা বিষয়ত দুখন আইন আহিব এখন আইন তারে এখন আইন যদি রিলিজিয়াস হয় আর এখন আইন যদি সেকুলার হয় তেতিয়া সদায় সেকুলার ধর্ম নিরপেক্ষ আইনখনে অগ্রাধিকার পাব ধর্মীয় আইনখনে অগ্রাধিকার নাপায় বরঞ্চ ধর্ম নিরপেক্ষ আইনখনে অগ্রাধিকার পাব গতি এনেবর বিষয় আছে যখন মূর সহ সংযুক্ত হয়ে আছে এই বিশ্লেষণ শুনেছে আহ্বান জানাম প্রত্যুত্তর দিয়ে মন্তব্য দিয়ে আপনাদের এক্সপার্টিজ আমাকে জানাও এই বিশ্লেষণ কেন পালে জানাও বিধানসভা বিধানসভা যেটা এই রিপিলিং এক্টর সন্দর্ভত আলোচনা হব তো আমি বহু বাতরি পাম সেই বাতরি সমূহ বিশ্লেষণ করবলে অবকাশ পাম বিশ্লেষণ করিম তেতিয়া পুনের এই বিষয়টি উত্থাপন করিম আপনাদের মাজলে আহিম এটা এটিয়ালে এরিছো দেশ বিশ্ব রাজ্যের সকল বাতরির কারণে চাই থাকি নিউজ এটিন নর্থ ইস্ট